Muy buen día, hoy vamos a trabajar una receta de turrón. Para esta receta pues yo necesito azúcar, agua, miel, necesito glucosa, claras de huevo y los ingredientes que le voy a agregar eh, como semillas, puedo agregar nueces, en este caso voy a agregar higo, voy a agregar almendras, voy a agregar unas eh, cerezas confitadas, pero vamos a iniciar primero con el turrón. Para este turrón yo necesito azúcar glas, la cual voy a colocar en la olla. Voy a dejar un poco de azúcar glas para agregársela a nuestras claras cuando se estén batiendo. Aproximadamente unas 4 cucharadas de azúcar glas o puede ser un azúcar normal refinado. Agregamos el agua. Recuerden que ya tenemos nuestro termómetro listo. Y ahora vamos a agregar miel. Y la glucosa. Ahora dejaremos que estos ingredientes eh, estén llegando a 140 grados y cuando esté por 140 grados yo voy a comenzar a batir mis claras y luego cuando ya estén a 149 grados yo lo voy a ir agregando a mi mezcla de claras batidas. Hay que tener bastante cuidado porque esta mezcla va a estar bastante, bastante caliente. Ya que nuestra mezcla ha llegado a los 140, voy a comenzar a batir. Ya que llegó a los 149 grados, retiramos y vamos a agregarle la vainilla, el ácido y luego lo vamos a agregar poco a poco a nuestra mezcla. Dejaremos batir entre 3 y 5 minutos y ahora vamos con la siguiente preparación que es nueces, un poco de semillas y le vamos a agregar chocolate blanco derretido.
ya que tenemos listo nuestro merengue, vamos a agregar nuestras nueces, fruta, que puede ser fruta confitada, puede ser fruta deshidratada. Este es un merengue pues bastante, bastante, bastante duro, entonces hay que tener bastante cuidado. Y tengan cuidado con el bol porque todavía sigue caliente. Mezclamos muy bien. Ya que está bien revuelto, yo voy a utilizar un molde, ya tiene grasa, y le voy a colocar hojas de papel arroz en la parte del fondo. Voy a vaciar mi turrón. Traten de hacerlo rápido porque se enfría muy muy veloz. Vamos a colocar la otra hoja de papel arroz. ¿Por qué le colocamos papel arroz? Porque se vuelve muy chicloso. Entonces al momento de cortar, si nosotros lo colocamos en la mesa, se va a pegar si todavía está muy caliente. Entonces acá pues tiene aceite en los alrededores. Yo puedo utilizar una espátula para poder eh, quitarlo y después... Ya solo corto. Los veo en la siguiente clase.